Hi friends, Assalamu alaikum, Namaskaram, welcome back to my channel. If you have a recipe video, subscribe to the please subscribe button and click the bell icon and click the bell icon and upload the videos and notifications. If you have a recipe sambar recipe, you can see the sambar and the sambar. The sambar and the sambar are in the same way. Mile <laughs> We have to eat the quantity of 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 the Pachakarilakanan, <laughs> Nirimatra <laughs> We will take a little bit of 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 a Kashnangal <laughs> 
ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചേർക്കാനുള്ളത് പുളി വെള്ളമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പുളി ചോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ പുളി നന്നായിട്ട് ഞരടിച്ച് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ആ പുളി വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പുളി വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സാമ്പാറിൽ വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ഇതിലോട്ടേക്ക് കുറച്ച് തിളച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാരണം നമുക്ക് ഇത് സാമ്പാറിൻ്റെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറച്ചൊന്ന് വറ്റി കിട്ടണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആ പുളികളുടെ ഒക്കെ സ്വാദ് ശരിക്കും ആ പച്ചക്കറികളിലോട്ടേക്ക് പിടിക്കുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ല പോലെ ഒന്നും തിളച്ച് വറ്റണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നിയാൽ തിളച്ച വെള്ളം പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്ക ഒഴിക്കരുത് തിളച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്നും എല്ലാം ഒന്നും മുങ്ങിക്കിട്ടുന്ന രീതിക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടിതൊന്ന് തിളച്ച് വറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരാം അപ്പോഴും മാത്രം നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടികളുടെയും പുളിയുടെ ഒക്കെ സ്വാദ് ശരിക്കും ഒന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടിത് തിളച്ച് വറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഞാനൊരു കാര്യം ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശർക്കര അപ്പം ഒരു ടീസ്പൂണ് ശർക്കരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ശർക്കരയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പം മധുരത്തിൻ്റെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക അധികം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോകും അതുപോലെ തന്നെയാണ് പുളിവെള്ളവും ഓരോരുത്തരുടെയും കയ്യിലുള്ള പുളിയുടെ പുളിപ്പിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പുളിവെള്ളമൊക്കെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക പുളി അധികം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുളിവെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ പുളിപ്പ് അനുസരിച്ച് അത് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് പുളി ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രം പിന്നീട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അധികം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് ശർക്കരയുടെ കാര്യം അധികം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ സാമ്പാറിന് ഒരു മധുരത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ചേർക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക പുളിയും ശർക്കരയും ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ശർക്കരയും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും നോക്കുക ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ പാകത്തിന് ഉണ്ടോ എന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിടാം നമ്മുടെ സാമ്പാർ നന്നായി തിളച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇരിക്കുന്നൂറ് അതിന് നന്നായി കുറച്ചും കൂടെ കുറുകി വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകമാണ് സമയം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലോട്ടേക്ക് കാച്ചു വയ്ക്കലാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുഴിയിലെ പാൻ എടുത്തിട്ട് നന്നായി ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുക ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലോട്ടേക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കടുക് നന്നായി പൊട്ടി തുടങ്ങിയാൽ ഇതിലോട്ടേക്ക് ലേശം ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉലുവയും കൂടെ പൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വച്ചൽമുളകാണ് ഒരു മൂന്ന് നാല് വച്ചൽമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലോട്ടേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ലേശം സാമ്പാർ പൊടിയാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് സാമ്പാർ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ സാമ്പാറിലോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാച്ച് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പിൻ്റെ വിസിൽ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം വരിക കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടെ അത് കുറുകി കിട്ടും വിസിൽ മാറ്റാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പച്ചക്കറികൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വിസിൽ മാറ്റിയിട്ട് ഇത് അടച്ച് വയ്ക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി സാമ്പാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കമൻസ് അറിയിക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച